Hello everybody, this is A.S. Pandit here and I welcome you all to the biggest group of engineers that is the Catalyst Group and also the best online coaching for engineers present in India. We talk about this session's basic topic which is how you can prepare yourself effectively for this RRBJ 2019 because exam has been left a very small time, it seems like the election date has been also come. So hopefully exam date will go a little bit further, so we will go a little bit further, so even if you are starting your preparation now, you can do it, so when will the exam happen and what will the things happen, we will discuss it in the next video. Now the main aim of this video is that in this exam, you will discuss what time table you will follow, 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 टाइम टेबल चलाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वन मंथ के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप होल्ड बना पाओ तो हमारा मेन एम यही है कि इस तरीके को किस तरीके से फॉलो किया जाए कि एग्जाम मेरा ये पहले अटेम्प्ट में निकल जाए उसको डिस्कस करते हैं जैसे आपको पता ही है वी हैव ऑनलाइन बैचेस फॉर आर जिसमें हम सेकेंड बैच भी लॉन्च कर चुके हैं और उसमें एडमिशन लेने का प्रोसेस सब लोग जानते हो सबसे पहले यू हैव टू विजिट दिस वेब वेबसाइट www.thecatalystgroup.info डब्ल्यू यू हैव टू साइन अप आईडी पासवर्ड बन जाएगा लॉग इन कर लेना उसके बाद सीधा कोर्स पे क्लिक कर देना अगर आपको पुराना कोर्स लेना है तो आपको तीन चार सब्जेक्ट सेव मिल जाएंगे नया कोर्स लेना है तो वो बैच टू के नाम से यू कैन टेक द एडमिशन बाई जस्ट क्लिकिंग ऑन दैट डायरेक्ट एडमिशन आपका हो सकता है अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की कि क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है सबसे पहले जो हमारा बेसिक समझ लो पहली स्टेज है जो निकालनी निकालनी है वो है सीबीटी वन सीबीटी वन की बात कर लेते हैं सीबीटी वन को जैसे आप जानते हो टोटल हंड्रेड क्वेश्चंस आएंगे सीबीटी वन के अंदर जो हंड्रेड मार्क्स की वेटेज रख रहे होंगे अब कोई भी कितना बड़ा भी चैंपियन चला जाए वो हंड्रेड में से हंड्रेड नहीं ला सकता है तो आपको भी हंड्रेड में से हंड्रेड टारगेट नहीं करना है देखो इस एग्जाम का इस समय this particular time one thing is very important the most important thing is that the time management thing because they are giving you a total time period of the total time period which they are giving us for to attempt this exam this particular stage is 90 minutes 90 minutes means aapko dead ghanta mil raha hai dead ghante mein you have to go for 100 questions carrying 100 marks one marks for each question ab important ye hai ki bhaiya 100 question hai 90 minute hai इन सौ क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत आसान होंगे लेकिन वो टाइम मेरा दो मिनट ले जाएंगे अगर आप एवरेज निकालते हो अगर आप एवरेज निकालते हो तो मुझे एक मिनट से भी कम का टाइम मिलता है कि मैं एक क्वेश्चन को दे पाऊ तो वही मैं यहां पे डिस्कस करने के लिए बैठा हूं कि आपको कौन से क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है यहां पर क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी जो बच्चे कैट की प्रिपरेशन करते हैं इस चीज को वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट फर्स्ट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास सीबीटी वन में है क्या क्या चीजें सीबीटी वन के अंदर आप जैसे जानते हो आपके पास डिफरेंट पार्ट है पहला पार्ट है आपका मैथ का मैथ का पार्ट है अच्छा हाई स्कोरिंग पार्ट है इसमें आपको थर्टी मार्क्स के थर्टी क्वेश्चन मिलेंगे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आपको मिल जाएंगे इसके बाद आपके पास जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाला पार्ट है इसमें से भी हम टॉपिक भी डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें से क्योंकि इन्होंने बहुत सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट इन द सेंस की वही वही चीज है इफ यू विल गो फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज हैविंग विच इज कंज्यूमिंग मोर देन अ मिनट ऑफ टाइम देन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बेसिकली नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज यू वॉट यू हैव टू डूज यू हैव टू सिक्योर मार्क्स आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको सिक्योर करना है मार्क्स 90 मिनट के अंदर बात करते हैं आगे जनरल इंटेलिजेंट के अंदर जो आपको क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे और मार्क्स मिलेंगे वो है 25 टोटल उसके बाद जनरल अवेयरनेस पे आ जाओ जनरल अवेयरनेस में आपको कच्ची के भी आ सकता है करंट अफेयर बहुत सारी चीजें हैं उसकी वेटेज है पंद्रह मार्क्स की और बाद में आ जाओ जनरल साइंस जो बहुत बढ़िया स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसकी मार्क्स की वेटेज है तीस की अब अगर हम मैथ्स की बात करते हैं वन बाई वन मैंने आपको जैसे बताया आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है इन चारों में से जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा देखो जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए आई एम जस्ट गिविंग यू अ बेसिक स्ट्रेटेजी सबसे पहला काम ये है कि सीधा जनरल एबिलिटी को ओपन कर लो क्योंकि जनरल एबिलिटी का साथ सिस्टम क्या है कि आता है तो आता है नहीं आता है तो नहीं आता है आई कैन नॉट सॉल्व दिस और मैं निकाल लू ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब ये पंद्रह जो क्वेश्चन है इसमें से मुझे अगर आते होंगे तो मैं कर लूंगा नहीं आते होंगे तो मैं छोड़ दूंगा मैं कुछ कर नहीं सकता इसका क्वेश्चन नहीं है इसमें अगर आप टारगेट भी कर लो तो अगर आप नौ 
मार्क्स के आठ या नौ मार्क्स के आसपास भी टारगेट कर जाते हो तो ये काफी अच्छा स्कोर हो जाएगा अगर आप जनरल अवेयरनेस की बात करते हो क्योंकि इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है सेटेलाइट्स के बारे में पूछ लेंगे करंट अफेयर के बारे में पूछ लेंगे हिस्ट्री के बेसिक थिंग्स पूछ लेंगे बेसिक चीजें पूछ लेंगे इस तरीके के डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हमने भी बुक में फ्रेम किए हुए हैं हमने पॉइंट्स में आपको वो सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं थ्योरी में कन्वर्ट करके जिससे आप डायरेक्टली उन पॉइंट्स को याद कर जाओ और आप इजिली उस पॉइंट को कवर कर जाओ अगर आप बात करोगे सबसे पहले जनरल अवेयरनेस आपने अटेम्प्ट किया आपने सात आठ मास से क्वेश्चन जो आप कर पाए कर पाए अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है किसी भी क्वेश्चन में एक मिनट के ऊपर जा रहा है तो यू हैव टू लीव दैट क्वेश्चन और आगे बढ़ जाओ उस क्वेश्चन को डीप करके आगे बढ़ जाओ और आपको लगता है कि मुझे वो क्वेश्चन आता है तो फटाफट यह आपका पेज होता है क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे जो आपको शीट मिलेगी उस शीट में आप लिखते चले जा सकते आप लिख सकते हो क्वेश्चन भाई एक पेपर थ्रो देंगे आपको आप यहाँ पे वर्ड मैंने आता था मैंने आता था बट मैं कर नहीं पा रहा हूं तो मैंने यहाँ मार्क करके ऐसे करके लिख दिया यहाँ पे जिससे मुझे बाद में ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो जनरल अवेयरनेस के बाद सबसे पहला मैं इसको प्रेफरेंस दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत इजी हो जाता है जनरल अवेयरनेस के बाद मैं नेक्स्ट प्रेफरेंस दूंगा साइंस को क्योंकि बहुत हाई वेटेज है और बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे सीबीटी वन के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कर सकते हो आराम से साइंस सामने पड़ी हुई होती है इजिली कवर कर ले जाओगे आप साइंस में स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन ये पूछते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं पता है मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूं वही सब चीजें आती है नाइन टेंथ वाली डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं आपको ठीक अब बात करोगे साइंस के अंदर मैं कितना टारगेट करके चलूं साइंस में अगर आप टारगेट करके चलते हो तो अगर आप 22 से 24 तक मार्क्स लेके टारगेट करके टारगेट का मतलब ये नहीं होता कि आप इतना ले ही आओगे मैं जानता हूं इतना नहीं ला पाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो इसलिए आई एम गिविंग यू टारगेट जो थोड़े से हाई लेवल पे हो सकते हैं ज्यादा ले आओगे तो बहुत अच्छी बात है भाई लेकिन तीस में से तीस मत कोशिश करना कोई दिक्कत नहीं है करना मत बस कोशिश इतनी बात मान लेना जी एस मतलब जनरल साइंस के अंदर जो हम बात करेंगे जनरल साइंस में क्वेश्चन डायरेक्ट जैसे मैंने आपको बताया इसको हम देंगे सेकंड वेटेज क्योंकि मैं सबसे पहले अवेयरनेस और जनरल साइंस मेरे पास 90 मिनट है 90 मिनट्स है मेरे पास मुझे कोशिश ये करनी है मुझे कोशिश ये करनी है कि नब्बे मिनट में से मैं आधे घंटे के अंदर या तीस चालीस मिनट के अंदर मैं ये जो पार्ट है इस पार्ट को जितना कर सकता हूं उतना मैं इसको खत्म कर दूं मेरा ये पहला टारगेट होना चाहिए कि 30 टू 40 मिनट्स में इस पार्ट को मैं कवर कर ले जाऊं जो मेरा नीचे वाला पार्ट है उसके बाद मेरे पास सफिशिएंट एक घंटे का टाइम पीरियड है एक घंटे का टाइम पीरियड जिसमें मैं इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूं अब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ्स और जनरल रीजनिंग एबिलिटी के होते हैं आगे बढ़ते हैं इनको थोड़ा सा इनको थोड़ा सा मैथ्स वाले पार्ट को रीजनिंग वाले पार्ट को थोड़ा सा इनका ऑपरेशन कर लेते हैं जिससे हमें आइडिया लग जाए मैथ्स की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मैथ की बात करते हैं बहुत ध्यान से देखना आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम में मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं और जिन्होंने रेलवे के एग्जाम क्लियर हुए हैं उनसे मैंने बात की है काफी क्लियर कट आइडियाज दिमाग में आए हैं उन चीज को फॉलो करोगे तो आपको फायदा होगा एग्जाम में एग्जाम स्मार्टनेस से निकलता है ज्यादा टाइम वेस्ट करने से नहीं निकलता है मैं हमेशा से बोलता हूं कम चीज को दस बार पढ़ोगे तो वो आउटपुट देगा दस चीज को एक बार पढ़ोगे तो वो इनपुट ही लेगा आउटपुट देते टाइम इनपुट आपकी डिवाइस जो सॉफ्टवेयर होता है ना हमारा बॉडी के अंदर का वो करप्ट हो जाता है तो हमारा आउटपुट नहीं हो पाता कम चीजें रखोगे तो स्पीड बढ़िया होगी वही स्पीड से आप आउटपुट दोगे फाइन मैथ्स पे आ जाओ मैथ के कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए उन टॉपिक्स को मैं कुछ प्रेफरेंस वाइज आपको बता देता हूं जिससे आप एग्जाम में उन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से फॉलो करोगे इसमें पहला जो टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है वो है नंबर सिस्टम का नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे इसको आप बहुत अच्छे से फॉलो करोगे सेकेंड टॉपिक है जो नंबर सिस्टम के बाद आपको टारगेट करना है वो है परसेंटेज का परसेंटेज बहुत इजी होता है सबने एक स्कूल में कॉलेज में निकाले होते हैं हमारी परसेंटेज देख के हमेशा दुखी हो रहे होते हैं कुछ लोग बहुत कुछ भी होते हैं बट जनरली नाइन्टी परसेंट लोग दुखी होते हैं तो हमें परसेंटेज निकालना अच्छे से आता होता है थोड़े से बेटर क्वेश्चंस आ जाते हैं थर्ड पार्ट में चले जाओगे तो आपको टाइम एंड वर्क वाला पार्ट जो है ये मिल जाएगा इस पार्ट को आपको अच्छे से कवर कर लेना है टाइम एंड वर्क के साथ टाइम एंड डिस्टेंस पे भी क्वेश्चन पूछते हैं ये अलग अलग चीजें ध्यान रखना एक ही चैप्टर नहीं है ये टाइम एंड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क में लेबर लेबर वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें गाड़ी चलाने वाले या चिड़िया उड़ने वाले क्वेश्चन आते हैं इजी क्वेश्चंस आते हैं फिर से बता रहा हूं ज्यादा डेप्थ में जाके क्वेश्चंस नहीं करने हैं कि आप बैंक पीओ का प्रीवियस
चौथे टॉपिक की अगर आप बात करोगे जो आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है वो है प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस हर एग्जाम में एक्चुअली पूछा जाता है और इस एग्जाम के अंदर भी उसको पूछा ही जाएगा ज्यादा डेप्थ में फिर से बता रहा हूं नहीं पढ़ना है फिफ्थ टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं लगाने हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाने हैं चैप्टर्स बहुत सारे एग्जाम के दिए हुए हैं उन्होंने बहुत सारे चैप्टर्स आपको सिलेबस में दे रखे हैं बट ये जो चैप्टर्स हैं इनमें अपना होल्ड बना लेना ये एग्जाम में आपको जो मैथ का तीस नंबर का वेटेज है उसमें आपको जो टारगेट करके चलना है आप आराम से अगर प्रॉपर तरीके से करोगे आप आराम से ट्वेंटी तक स्कोर कर ले जाओगे इसके अंदर मैं बता रहा हूं बट स्मार्ट सेलेक्शन के साथ काम करना कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें आप फंस जाओगे जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन अब इसमें मिक्सर का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर वो कभी कभी क्वेश्चन बहुत फंसाने वाला देते हैं सोचना पड़ता है सोचने का मतलब एक मिनट में तो वो नहीं हो सकता एक मिनट में नहीं होगा बेटा तो मैं ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करूंगा पहले क्योंकि मैंने को पहले वो करना है क्योंकि मैंने आधा घंटा यहां लगा दिया अभी मेरे पास बचा एक घंटा बेटा टाइम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अदरवाइज कब खत्म हो जाएगा समझ नहीं आएगा टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है हमेशा से मैथ्स में आपने अभी इन दोनों को एक घंटा दे रखा है साठ मिनट बचे हैं तो आपने सबसे पहले इन चैप्टर को टारगेट करने हैं जल्दी उठाने क्वेश्चन फटाफट होने वाले रेशियो प्रपोशन में नहीं फंस जाना है ऐसे ही एज कैलकुलेशन एज कैलकुलेशन का चैप्टर है भाई इसमें एज कैलकुलेशन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है कभी कभी आप एज ही कैलकुलेट करते रह जाओगे ये इसका तेन गुना है ये इसका पांच गुना है ये इसका दस गुना है मैं किसका कितना गुना हूं वही भी मैं भूल जाता हूं एज कैलकुलेशन क्वेश्चन नहीं करना अटेम्प्ट पहले नहीं करने का मतलब ये नहीं कि करो ही मत भाई अगर यही चैप्टर आता है पूरे क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन पेपर में तो करने बैठ जाना यही करना बट बट पहले बेटा ये चैप्टर ही कर लेना ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद ही इस पर आना क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स हैं फिर से मैं आपको बता रहा हूं सिमिलरली कैलेंडर अब कैलेंडर है टॉपिक भाई बहुत अच्छा टॉपिक है कि भाई आज का फ्राइडे अगर संडे है तो कल का संडे मंडे कैसे हो जाएगा वो बताना होता है होने दो कोई दिक्कत नहीं बट ये टाइम लगाता है क्योंकि ये सोचने पे मजबूर करेगा आपको क्वेश्चन वो वाले करने हैं जिसमें सोचना ना पड़े जिसको बस कर दो फटाफट सबसे पहले वो अटेम्प्ट करने तो मैंने अपनी पॉइंट क्लियर कर दिया है कोशिश करना इस चीज को अप्लाई करने की बहुत फायदा होगा बता रहा हूं मैं आपको अगर आप आगे आ जाओ यहां हमने टारगेट कर लिया अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की जो है हमारा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाला पार्ट इसमें भी कुछ चैप्टर्स इन्होंने दिए हुए हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो एक्चुअल में मैं आपको वो चैप्टर्स बता देता हूं इसमें जिसके क्वेश्चंस आपको लेट करने हैं या छोड़ देने हैं सारे क्वेश्चन फिर से बता रहा हूं नहीं करने फालतू क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है ठीक एक इसमें टॉपिक आता है जिसमें आपको वो क्वेश्चन में देंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अरेंजमेंट के क्वेश्चन है एक चैप्टर है अरेंजमेंट का अरेंजमेंट का इसमें हमें सीटिंग अरेंजमेंट बनाने होते हैं वो सब चीजें अरेंजमेंट का टॉपिक का जो क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन को मत करना लास्ट में अटेम्प्ट करना टाइम बचे अगर शुरुआत में टाइम वेस्ट मत करना क्यों क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिन क्वेश्चन में आप फंस सकते हो अरेंजमेंट बनाते रह जाओगे दो तीन चार पांच मिनट लग जाएंगे ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग अब अगर कोडिंग डिकोडिंग सिंपल सा आ जाता है छोटा कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है कि भाई चार वर्ड का एक वर्ड दे दिया उसको डिकोड कर देना तो कोई दिक्कत नहीं कर देना और सबसे पहले जब भी करो तो भाई ए से लेकर जेड तक सबसे ऊपर लिख देना एक बार में जिससे बार बार कर सको समझ में आ रहा है ए से जेड तक ए बी सी डी लिख देना उसके नीचे नंबर लिख लेना जिससे बार बार कंफ्यूजन ना हो अगर कोडिंग डिकोडिंग अटेम्प्ट करना है तो बट फिर भी बोल रहा हूं इनको लास्ट में अटेम्प्ट करना क्योंकि इसमें टाइम लगता है सोचना पड़ता है जिस चीज को सोच रहे हो उसमें एक मिनट में नहीं हो सकता अगर आप सीरियसली सोचो ना चीजों को तो साठ मिनट है बेटा साठ मिनट में बहुत मुश्किल होती चीजों को करना अटेम्प्ट करना टाइम मैनेजमेंट बहुत हद इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए इस बार बहुत बच्चे देखना आप टाइम मैनेजमेंट के ही मारे जाएंगे आपको टाइम मैनेजमेंट ध्यान रख के ही काम करना है समझ में आया टाइम मैनेजमेंट में क्वेश्चन जल्दी कौन से बन सकते हैं रीजनिंग के वेन डायग्राम जल्दी बन जाएगा स्टेटमेंट ऑर्गुमेंट वाले क्वेश्चन जल्दी बन जाएंगे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन जल्दी बन जाएंगे डायरेक्शन मतलब मैं यहाँ से ईस्ट गया फिर नॉर्थ गया वो क्वेश्चन में जल्दी बना ले जाऊंगा कंक्लूजन डिसीजन मेकिंग जल्दी बन जाएगा नंबर सीरीज नंबर सीरीज जल्दी बन जाएगा क्योंकि नंबर सीरीज अगर दिख जाता है समझ में आ जाता है तो कर लो नहीं समझ में आता तो फिर आप कुछ भी कर लो उसको नहीं कर सकते नंबर सीरीज मतलब सीरीज होती है ना एपीजीपी की सीरीज बना के क्वेश्चन देते हैं तो यहाँ पे अगर आप टारगेट कर रहे हो जनरल इंटेलिजेंट का जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया टॉपिक मैंने बता दिया कौन से आपको छोड़ने हैं जनरल इंटेलिजेंट भी 25 नंबर का है भाई 25 नंबर में आप इसमें आराम से मैं बता रहा हूँ अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ क्वेश्चन करोगे तो आप बीस के आसपास
क्वेश्चन पेपर देखो साइड में यहाँ पे ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर दो पूरे क्वेश्चन यहाँ खुल जाएंगे सबसे पहले जीएस सेक्शन पे चले जाना क्वेश्चन निपटा लेना उसके उसके बाद साइंस सेक्शन में चले जाना क्वेश्चन निपटा लेना फिर एक घंटा बचा के रखना टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ध्यान रखना घड़ी अपने सामने हाथ से उतार के रख देना वॉच को कि आप देखते रहो उसको वो चल रहा है बाकी कंप्यूटर पर टाइम आपके चल ही रहा होता है अगर वो घड़ी आपसे ले भी लेंगे हो सकता है वो लेने आपको पसंद नहीं है आपकी घड़ी या पसंद आ जाए कि मैं रख लेता हूँ घड़ी नहीं दूंगा आपको तो आप कंप्यूटर में देख सकते हो टाइम ठीक टाइम मैनेजमेंट फिर से मैं बता रहा हूं ध्यान रखना ये मेरा क्लियर हो गया जो मैंने आपको बताना था इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेके अभी आप एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है तरीका अप्लाई टाइम टेबल कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप सबसे पहले जो आपका पहले अप्रोच है अगर आप मान लो मैं अभी भी ये मान के चल रहा हूं कि आप आज जीरो हो आपको कुछ नहीं आता है आपको कुछ नहीं आता उसके बाद भी आप आज से भी एग्जाम निकाल ले जाओगे मैं बता रहा हूँ अगर आपको प्रॉपर अप्रोच में आप तैयारी करेंगे क्योंकि एग्जाम निकालना तरीके से अगर आप चलोगे तो इजी है पहले अगर आप पहला अप्रोच अगर आप बात करते हो फर्स्ट स्टेप जो आपका स्टडी का होना चाहिए टाइम टेबल का पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि भाई सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर लू सारी चीजों के जीएस और साइंस तो रटने का है भाई सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लू उसको तो बस मुझे कंटेंट बढ़िया मिलना चाहिए कंटेंट बढ़िया मिलेगा और जो चीज में एग्जाम में पूछी जा सकती है अगर मैंने वो चीज पढ़ रखी तो मैं उसको कर दूंगा अदरवाइज कुछ भी पढ़ के चले जाओ एग्जाम में अगर वो नहीं आए तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है चीजों को समझ लेना और दूसरे पार्ट में दूसरे चरण में क्या करना है इसके प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस यही दो पार्ट लेके हम लोग भी जो क्लासेस चला रहे हैं उसमें भी हमारा अप्रोच यही है बेसिक अप्रोच हम यही लेके चल रहे हैं कि पहले भाई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं फिर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सारे ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा अप्रोच भी ऑनलाइन क्लासेस में यही चल रहा है तो मैं कोशिश बताऊंगा आपको जो बच्चे पढ़ रहे हैं दैट्स फाइन उनको तो चल ही रहा है जो नहीं भी पढ़ रहे हो आप कोशिश करो कि इस तरीके कुछ अप्रोच को होल्ड करो फाइन बाकी इफ यू वॉन्ट यू कैन ज्वाइन अवर क्लासेस एज आई टोल्ड यू वी हैव बैचेस फॉर आर आर बी जेई ऑल्सो वी हैव लॉन्च बैचेस बैचेस फॉर एस एस सी जेई ऑल्सो एस एस सी के लिए भी हमने लॉन्च किया हुआ है क्योंकि एस एस सी का अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है सिविल के लिए काफी अच्छी सीट्स हैं और एस एस सी इज ऑलवेज बेटर देन आर आर बी जेई तो कम्बाइन पैकेजेस आर ऑल्सो देयर एंड इफ यू वॉन्ट वी कैन We have also have the facility to design a particular package for you. कि अगर आपको मुझे आर आर बी के साथ आर पी एस सी आई चाहिए मुझे आर आर बी के साथ ई एस चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपके डिस्काउंट वगैरह जो भी आप ऑफिस में बात करोगे दे कैन एडजस्ट एंड दे कैन गिव यू दैट पर्टिकुलर पैकेज तो आई होप दैट आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर विद ऑल दीज पॉइंट टाइम मैनेजमेंट में बता रहा हूँ बहुत ध्यान रखना है आपको क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आपको तैयारी प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी जो भी पीरियड बचा है डेट एग्जाम की आगे जाएगी जहां तक मुझे होपफुल लग रहा है नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और सीबीटी टू के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस की भी बात करेंगे जो इसमें आएंगे क्वेश्चंस की उनकी भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा चीजें समझ में आएंगे तो यू कैन सब्सक्राइब बस आप सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करना क्योंकि नोटिफिकेशन पर क्लिक करोगे तो जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपको पता लग जाएगा उसके बारे में और अगर मोटिवेशन चाहिए तो मोटिवेशन अगर आपको थोड़ा सा भी डीमोटिवेशन फील होता है डीमोटिवेट हो जाते हो तो मोटिवेट कर लेना अपने आप को नहीं कर पाओ तो नीचे कमेंट कर देना मैं आपको कोशिश करूंगा मोटिवेट करने की और अगर आप दिल्ली में हो या फिर कोलकाता में हो तो यू आर मोस्ट वेलकम आई विल बी कमिंग टू टेडेक्स डेली में ए के में हो रहा है एचे कुमार गर्ग में और कोलकाता में आई आई ई एस टी में हो रहा है दोनों जगह टेड एक्स इवेंट है आई बी देयर एज ए स्पीकर तो यू कैन कम देयर एंड यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मी इफ यू वांट तो दिस इज एस पांडे साइनिंग ऑफ दिस सेशन टेक केयर बाय हैव अ नाइस डे थैंक यू